Un jour, il m'amène, ça je peux le raconter parce que j'étais naïf à l'époque, très jeune, hein, et il m'amène dans un auditorium, il a enregistré pour mon oncle, dont il terminait le, la post-production, il a enregistré le bruit d'un verre qui se casse dans la cuisine de mon oncle, que M. Hulot casse à un moment donné, pour trouver le juste son de ce verre. Il avait mis dans une salle, grande salle d'auditorium, sur le sol, au moins, je n'exagère pas, une douzaine de pierres différentes, du granit, du marbre, du béton, etc., de marbres différentes, et il était entouré de caisses de verre de, de différentes matières, voire du cristal, et lui tout seul, avec un génère du son, il prenait des verres et les laissait tomber sur toutes les surfaces, à la recherche du meilleur son possible. Ce son, il ne le connaissait pas avant. Il le cherchait. Il voulait trouver le, le son qui lui paraîtrait idéal pour cette scène-là, qui soit à la fois un son clair et comique, si possible. Donc, rien que pour... Et je regardais pendant... Mais je ne mens pas, pendant plus de deux heures, j'ai vu Tati casser des verres. J'étais assis comme ça et je me disais, mais c'est ça le cinéma Tant de temps pour un bruit de verre Et oui, c'est ça. Le cinéma, le bon cinéma, le cinéma bien fait, c'est ça. Il y a, il y a, c'est autre chose aussi, bien entendu, mais en particulier c'est ça. Je me rappelle même qu'à un moment donné, un verre est tombé, ne s'est pas cassé. A roulé sur le sol, je n'ai pas pu me retenir de rire en le voyant ça, et Tati m'a regardé ses verres et m'a dit « Chut !» une interdiction de rire, surtout. C'était... Donc ça, c'est, oui, c'est des souvenirs inoubliables d'un personnage étonnant, Tati, pas facile à vivre, très drôle dans la vie, excellent mime, mime extraordinaire.